നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീകാന്ത് പങ്ങപ്പാട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് വീടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ വർക്കുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള പുതിയ പാഠങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വീട് നിർമ്മാണ മേഖല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നാം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് വർഷവും പ്രളയവും അതിനുശേഷമുള്ള സാമഗ്രികളുടെ വില വർധനമെല്ലാം തന്നെ ഈ മേഖലയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മഹാമാരിയായ കൊറോണയും ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയെല്ലാം നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല പുതിയ പാഠങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാഠങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടി വരും ഇനിയൊരു പുതിയ പാർപ്പിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് ഡിസൈനിങ് രംഗത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരാൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിദേശത്തുള്ള പല ക്ലയൻസുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണ് പ്ലാനിങ് ഘട്ടത്തിലുള്ളതും പ്ലാനിൻ്റെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പെർമിറ്റ് നൽകാനുള്ള ഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് നിലവിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഏറെ ആശങ്കകൾ ഇനിയൊരു കെട്ടിട നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഏരിയയിൽ അത് ഒതുക്കേണ്ടി വരും നാല് ബെഡ്റൂം തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന പലരും രണ്ട് ബെഡ്റൂം മതിയാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത്തരം ആശങ്കകൾ എത്ര രൂപ നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ മുടക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയുള്ള വിദേശത്തുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ എല്ലാം മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പാർപ്പിട സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്വയർ ഫീറ്റുകൾ ഒത്തിരി കൂടാതെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ബെഡ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഒരു ചെറിയ റൂമും ഉള്ള രണ്ടര റൂം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വീടുകളായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇനി കൂടുതലായി ആശാസ്യമായത് അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇനി വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും മലിനീകരണ സംസ്കരണ പ്ലാന്റും ഒക്കെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്ലാനുകൾ പലതും കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ദൂരെ മാറ്റിയിട്ട് പുറത്തു തന്നെ ചെറിയൊരു വാഷിംഗ് ഏരിയയും ഇനിയുള്ള വീടുകൾക്ക് സജ്ജമാക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു മുറിയിൽ കയറി നമ്മുടെ കൈയും കാലവും ഒക്കെ ശുദ്ധമാക്കി പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് വസ്ത്രവും അവിടെ വെക്കാവുന്ന സംവിധാനവും വേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോർച്ച് വീടിനോട് ചേർന്ന് വേണോ എന്നുള്ളതും ആലോചിക്കണം കാരണം പോർച്ച് ഇനി നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ വണ്ടിയൊന്ന് കുറത്ത് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ശരീര കാലും കൈയും ഒക്കെ ശുദ്ധി വരുത്തി വീടിനുള്ളിലേക്ക് നിന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന രീതിയും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നാളുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് പവർ സ്മോക്കർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അണുനശീകരണ സ്മോക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ആഴ്ചയിലൊന്നെങ്കിലും നാം വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുന്തിരിക്കവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുകച്ച കൊതുകിനെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ഫോഗിംഗ് സിസ്റ്റം ചെറിയ ഫോഗിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് വേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കണം ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം വീട് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കൊറോണ കാലവും ലോക്ക്ഡൗണും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത്